，其他的，您患的是阿尔兹海默症，几个月以后，您的记忆力会全部丧失，然后逐渐失去痛觉感和语言能力，直到最后彻底失明的时候。先生，怎么办？我好像要忘记你了。严深，你回来了，你忙了一天累不累？我帮你。别碰我！怎么，庄柔柔摔倒，是不是又要跟爷爷告状说我欺负你了？就像当初让爷爷用继承人的身份逼我娶你那样。不是，我我只是不小心摔倒而已，没什么，没什么。严深，最近有空吗？爷爷说，等你不忙的时候。就带我去不蜜月旅行，还说不是用爷爷威胁，父亲，你真让我感到恶心。滚！是先生，我的时间真的不多，我只是想多一点和你在一起的岁月。阿深。我想要个孩子，主动求我上你，温情，你已经下贱到这个地步了吗？你知道你现在像什么吗？像在恩克身下求欢的小姐，真脏。先生，永远都不会知道我有多爱你。人生刚下飞机，你现在方便吗？我想过去找你。怎么会不方便？我的时间都是你的。天热，找个凉快的地方待着。我现在马上过去找你。原来爱一个人，再小的事情都会放在心上。可惜你爱的那个人，从来都不是我。找个凉快的地方待着，我现在马上过去找你。阿深，我生病了。求求你，就陪我一晚上，别走好不好？严深，我是不是打扰到你了？要不我还是自己回去吧。你好好陪温小姐，没关系的。杨满宁，我温情的男人不需要你让，要是让爷爷知道，谁准你这么说话的？对不起，温小姐，我知道我不该回来惹你生气，求你不要告诉爷爷，要不然我……温情，当初你逼走满宁。抢了他席氏总裁夫人的位置，现在竟然还敢拿爷爷威胁他，你怎么这么恶毒？我警告你，收起你的小心思。要是你敢碰曼宁一下，我绝对不会放过你。好啊，我可以不伤害姚曼宁，只要你给我一个孩子，否则……不就是要个孩子吗？好，我成全你。徐总，不好了，姚小姐出车祸了。你说什么？我马上过来。严深，我怎么会在这里？我我要去做什么？先、啊、生，如果我死了，你会不会有一丁点难过？别哭了，以后我保护你。这辈子我都不可能爱你的，我迟早会让你后悔的。叶深，阿深，你放心，我一定不会忘记你。叶深，是你送我来医院的吗？云清，你把我的话当耳旁风是吗？什么？那您才刚回。你居然用这种手段将他置于死地，你好狠的心啊！先是电话里威胁曼宁，导致他精神恍惚出了车祸，你就这么想将他置于死地吗？所以，你就这么轻易的给我定了罪，我在你眼里就这么罪大恶极吗？当初你自己摔下楼梯陷害曼宁，让他背井离乡无法回国，从那以后。你在我心中就已经十恶不赦了。
温小姐，你好，我是你的主治医生王喜，请问我现在可以进来吗？不行，不能让阿深知道我的病。如果阿深知道我活不了多久，只怕会更开心。对，我就是故意的，我想杀了姚曼宁，有种你就掐死我，反正我死了。爷爷会大发雷霆，更不会让你和姚曼宁在一起。你敢？我敢不敢？你尽管试试。你以为会上你的当？你最好祈祷曼宁平安无事，否则我让你给他陪葬。没关系，我没事。可是，您在哭啊？原来哭了。你已经昏迷两天了，还好没事。和你一同出车祸的那位小姐可就脆弱多了，受伤也不重，竟然到现在还没醒。你的病现在越来越严重了，以后这样的事儿还会经常发生。你要不要考虑告知家属，办理住院治疗？至少这样可以缓解一下病情。阿胜如果知道了，巴不得我忘了他吧。不行，我现在不能住院治疗。这样吧。下个月，林医生就从美国交流回来了。他是我们医院最好的医生，也许他能帮到你。嗯、这才是席延伸一直以来捧在手上、藏在心尖的人，而我什么都不是。谁允许你进来的？你又要对曼宁做什么？延伸，让温小姐进来吧，我想跟她谈谈。阿深，你帮我去楼下买份甜点吃。放心吧，我不会有事的。好。温琴，被心上人厌恶的感觉还不错呀。你故意陷害我，到底想干什么？我想做什么？我只想拿回属于我自己的位置。温琴，当初要不是我把徐太太的位置让给你，你以为就凭你也能留在徐延山身边？不过你也真够可怜的。都这么久了，严生的心里还是只有我。姚曼宁，你也别忘了，三年前是你把我推下楼梯，也是你苦苦哀求，说出国后再也不回来，求我不要追究的。怎么，真当我温琴是谁都可以捏的软柿子吗？三年来，外人皆知，席太太的位置只有温琴一人，就算她不爱我又如何？偏偏你想要的这席太太的位置，连一个她不爱的人都做得扭曲不行。你就装吧，你要不是因为嫉妒我，你怎么会出现在这儿？哼，说到底，得不到席延深的爱，我还是恨你。不过我倒要看看，这席太太的位置，你能不能坐？延、啊、深，救命！曼宁。医生，医生，文清，你竟然还敢伤害曼宁了？你不会真的以为曼宁死了我就会喜欢你吧？我告诉你，我这辈子绝对不会喜欢你。可是我喜欢你怎么办？被你喜欢，是我这辈子最恶心的事情。医生。你相信我，我真的没有打他。信你，好。你告诉我刚刚发生了什么？房间里面只有你们两个人，为什么我刚回来曼宁就被伤成了这样？我发生了什么？我为什么想不起来了？怎么，没话说了？你现在是连理由都懒得编了是吗？你知不知道曼宁出车祸才刚醒，你这一下可能会要了他的命？是你把曼宁害成这样。那你就跪在这里祈祷他平安无事，算是给他赔罪。邪神，我也受伤了，我也是个病人，你就不担心我吗？你不配。我不配，好一个不配。总有一个人心疼的局限，我真傻。即便你这样对我，我也想和你在一起的回忆再多些，更多些。
齐先生，姚小姐经过抢救，已经脱离了生命危险，需要进病房观察。严深，你能不能滚开？少恶心我！恶心。说实话，我不是没想过，如果姚曼宁死了，你是不是就彻底属于我了？可是，文琴，别仗着爷爷喜欢你就可以为所欲为。你真的以为可以用爷爷来威胁我一辈子吗？很快，很快我就……徐先生，姚小姐刚醒过来，正在喊你的名字，你是不是要立马过去一趟？温情，这笔账我迟早会跟你算。叶深，我什么都不想，我只是想你能多陪陪我。少恶心我，跟你这样的女人多待一秒钟，都是在浪费时间。林深，我一定要让你看到姚曼宁的真面目。喂，林深，温小姐，阿生在洗澡，你有什么事可以跟我说，我帮你转达。洗澡？你们在医院做什么？在医院怎么了？只要林深哥想，在哪儿都可以。林深。都怪我身体太虚弱了，没有拿稳杯子，还洒了你一身水。不怪你，你今天好好休息吧，我先回去了。严深，反正这个病房这么大，今晚不如就留下来陪陪我吧。先生，我也受伤了，我也是病人，你就不担心我吗？曼宁。我今天公司还有事儿，我先回去了。啊，叶深，我是不是不敢回来？我只是实在忍不住，想再见你一面。你想太多了，你没有错，错的是温情那个蛇蝎心肠的女人。姚曼宁，你的确不该回来的。你来做什么？别着急啊。我只是来给你看看，被你藏在心尖上，到底是个怎么样的女人。洗室的医院里，每一间病房里都有摄像头，你想要的真相就在这个 U 盘。严深，如果你看清姚曼宁是个怎样的人，你会不会后悔这样对我？严深，你一定不要相信这个女人。他一定是在计划着什么，我好怕。别怕，我在这儿。想用这个来挑拨我和曼宁之间的信任，太天真了。嗯、原来，就算把证据清清楚楚的摆在你面前，你也可以毫无保留的相信姚曼宁。先生，如你所愿，我后悔了。我后悔答应姚曼宁这样的约定，后悔以为结了婚就能有大把的时间让你爱上我，后悔自以为可以在你心里有哪怕那么一点点位置，更后悔爱上你。你还想干什么？我要盯紧你。这样才能确保曼宁的安全。先生，为什么你总是能这么轻而易举的就给我定罪呢？三年前时，现在也是，你从来都知道我喜欢你，所以你才能狠狠的给我最致命的一击。姚曼宁是人，我也是人，被误会、被指责、被你这么对待，我也会疼的。不管你信不信。我从来没想过要伤害姚曼宁，还有，你欠我的蜜月旅行我不要了。先生，我们离婚吧。嗯、你又耍什么花样？温情，温情。温情
，你就算死在我面前，我和你都不可能。这位先生，你是谁啊？别装了，我不吃这套。不是要离婚吗？把离婚协议签了。我竟然连他也忘了，夜深，你就这么讨厌我吗？我不只是讨厌你，我现在看到你就觉得恶心。怎么不装失忆开始卖惨了？离婚协议我可以签，但我要你给我一个孩子，只要怀孕，我立刻答应离婚。敢威胁我？文清，你到底要做什么？为了让我上，你就这么不择手段吗？我只要孩子。要孩子，好，我给你。严深，我真的好舍不得你啊。今天是我第一次忘记席延深，以后还会有第二次、第三次。他答应给我一个孩子，等我彻底忘记他的时候，至少孩子是我爱过他唯一的证据。文琴，你还真是不要脸啊！想用孩子绑住席延深，你还不知道吧？我已经怀了延深的孩子。你还不知道吧？我已经怀了延深的孩子。怎么可能？洗澡？你们在医院做什么？在医院怎么了？只要延伸哥想，在哪儿都可以。怎么不可能？你不要忘了，延伸自始至终爱的都是我，而你不过是一个插足我们感情的小三。姚曼宁，你可别忘了，当初可是你拿了席爷爷的钱抛下他出国的。那又怎样？温情。不被爱的才是第三者，不信我就让你看看，谁才是定小三。曼宁，文清，你干什么？我好疼，儿子会不会有事？别装了，姚小姐，你这种拙劣的演技骗得过谁啊？你刚刚那股嚣张劲儿呢？严深，文清，我说过的话，你是不是都忘了？我说过，你要是再敢伤害曼宁，我一定不会放过你。先生，你看不见吗？根本不是我推的他，是他自己。别说了，都是我的错，<笑>是我惹温小姐不高兴。姚曼宁，你闭嘴！也是，不知悔改。你先是打电话刺激曼宁，<笑>现在明知道她怀孕了，你还推她，你真是个恶毒的女人。<笑>以后曼宁就住在西家，你。就当他的专属保姆，齐延深，你不能这么羞辱我。如果你不愿意，我也可以找人代替你照顾他。你不是有个外婆住在乡下吗？我找人把他接过来，怎么样？齐延深，你要干嘛？你不要动我外婆。延深，这样不好吧？你呀、啊，就是太善良了。要不是他，你也不会受伤。让他照顾你，是应该的。那好吧，温小姐，麻烦你可以给我倒一杯热水吗？好。说。曼宁，没事吧？姚曼宁，你怎么样？有没有烫到？温小姐，对不起，严深，都是我的错。那杯水太烫了，我一时没拿住，擦破到温小姐。都是我的错，那杯水太烫了，我一时没拿住，擦破到温小姐。这怎么能怪你呢？要是当不好保姆，我不见得换人。不，不要动我外婆，我会好好做的。
。风晴，你可真够下贱！堂堂席氏总裁夫人啊，怎么混到这个地步？愣着干什么？还不赶紧把这里收拾！等等，我要你跪一下，用手剪。温情，这才刚开始而已。我劝你还是早点跟西烟生离婚，还能少受点苦。离婚？你休想！只要我还是西烟生的妻子，你就永远都是个见不得光的小三儿，你的孩子也只能是个私生子。<笑>希望你能一直这么倔强下去，温情，咱们走着瞧。怎么样？有没有烫到？先生，为什么你的温柔可以给十千万富翁，却唯独不能给我？喂，罗小姐，你明天有空吗？也、啊、跟医生回来了。啊，我明天会过去的，多谢您了。不是说今天产检吗？怎么突然约我过来？想我了？要不是说产检，哪有机会出来啊？反正喜安生也不在，不会来这儿。宝贝儿，我可想死你了。杰哥，你好棒啊，弄得人家好舒服。杨曼宁，怎么样？我是不是比喜安生强多了？我又没跟他睡过，我怎么知道？你不是怀了他的孩子吗？我骗他的，不这样，怎么能住进西家？开张假证明还不容易？谁？谁？怎么了？是万琴，他知道了我假怀孕的消息。绝对不能让他跑了！看你往哪儿跑！放开我！跑啊！再跑啊！杨曼宁，你根本就没有怀孕，你为什么要骗西延深？不行，我要告诉延深，告诉他，温琴。席延生那么厌恶你，你觉得他会相信你，还是相信我？还不死心？那就别怪我不客气了。文琴，谁叫你挡不住？你先走。嗯。杨曼宁，你要干什么？嗯、怎么了？求求你，不要伤害我的孩子！曼宁，医生，不是我，不是我，是杨曼宁自己，她自己。是，是我跟这孩子没缘分，别惹我。我现在带你去医院。杨曼宁，你装什么装？你根本就没有怀孕，你为什么陷害我？你做出这种事。还敢诬陷曼宁？我告诉你，曼宁今天要是出什么事儿，我一定不会放过你。先生，你不信我？我只相信我的眼睛。曼宁今天是来医院产检，那你呢？你来干什么？我，我为什么会在这里？我在这里干什么？我想不起来了。怎么，理由都编不出来了吗？跟我去医院。啊，先生。我不用去医院，我没事，不用去医院看病。带你去医院看病，你也配？跟我去医院？曼宁今天要是真的有事儿，我要你好看。哼，这个贱人好像真的慌，看来
，我得好好查一查他是什么情况。压下姐伤势严重，现在需要抢救，不过看情况，这个孩子一定是保不住了。温七。先生，你是不是从来都没有相信过我？信你，我就是信你太多次了，才让曼宁一次次受到伤害，现在还让他的孩子死掉。<笑>你这个蛇蝎心肠的女人，原来我在你眼里就是这样的人。对，我就是嫉妒杨曼宁，我想让他的孩子死掉。这样说，你满意了吗？这么恶毒的话你也说得出来，看来还是我之前对你太仁慈。曼宁现在正在抢救，你就给我跪在这里好好反省。他什么时候醒过来，你什么时候才能起来？先生，你不能这么对我，我根本没有。不反省也没关系，我可以叫人把你外婆接过来，让他看看他的好外孙是多么下贱。叶深，你怎么对我都行，你不要动我外婆。那就看你能不能好好反省。如果你要做什么都行，那你不要动我外婆。总有一些话，文琪，你可真下贱。总有一个人是心口的朱砂。想起那些花，那些沙，任何雨落下，只有一句。林医生，林小姐别听，怀疑这打通啊！小琴。如果爱忘了，泪不剩多少，那些心情我让他替我到达。我是不是出现幻觉了？阿深，我怎么看见你来了？齐先生，姚小姐的手术很成功，但因为失血过多，现在需要大量输血。不过，医院的 R H 阴性血没有库存了。R H 阴性血，温情不就是 R H 阴性血吗？你终于来看我了，求求你，你不要动我外婆。把它吃了。原来他连我海鲜过敏都不知道。怎么，怕我在里面下毒？不是，这是，这是你第一次主动照顾我吃饭，我还有点不适应。吃完跟我去趟急诊室。曼宁刚出急救，术后反应强烈，现在需要 R H 阴性血。所以你做的这一切，都是为了姚曼宁？不然你以为呢？如果不是你，曼宁也不会进急救室。现在不过需要你抽点血，就当是你为自己做的事赎罪。医生，我现在不太舒服，可不可以先不抽啊？而且阴性血不用验了，直接抽，有多少抽多少，我只要曼宁活。医生，这是你欠曼宁的，你永远没有说不的权利。小姐，你过敏了？<笑>你怎么会过敏？先生，我们结婚五年了。我从来不吃海鲜，你是真的不知道吗？你海鲜过敏，那你还<笑>为了不给曼宁献血，你宁愿过敏都要吃下那碗海鲜粥是吗？不是的，过敏抽的血还能用吗？能能用，但是这位小姐已经抽了这么多血了，这不还没死吗？那就接着抽，先生。就这么讨厌我吗？我的命在你眼里到底算什么？是你把曼宁害成这个样子，就算把你血抽干
，那你也罪有应得。好先生，就拿我这些年的爱都喂了狗，把这些血抽完，我们就两清了。你什么意思？先生，我们离婚吧。你又在耍什么花招？没什么，只是爱你这件事，实在是太累了。我不想住。又站在你爱你啊！温情，温情，曼宁，你怎么来了？你刚做完手术，你得好好休息。温小姐是因为给我输血才病倒的，我应该来看望她的。病人海鲜过敏，现在高烧不退，身子虚的厉害。谁欺负我的丫头了？我把丫头交给你，你就这么对她吗？你们结婚五年了，丫头海鲜过敏，你不知道吗？爷爷，你怎么来了？我又不过来。你们把丫头都欺负死了，丫头，是爷爷对不住你。现在你把这个女人带到小琴的病房，是什么意思？爷爷，当初是你和温情设计逼走曼宁的，现在好不容易等到她回来了，我们应该补偿她。她是这么跟你说的？爷爷，你已经逼走过我一次了，我是真心爱严深的。求求你成就我们吧！你算什么东西？这里有你说话的份吗？严深，妈妈，妈妈，我一定会救你出来的。严深，如果当初救我的人不是你，那该有多好！丫头，你醒了，现在感觉怎么样？爷爷。对不起，让您担心了。温小姐，你明明对海鲜过敏，为什么故意吃下那碗海鲜粥，害得爷爷觉得我和严深是故意害你的？谢严深，看在你救过我的份上，我一定要让你看清这个女人的真面目。姚小姐，你现在是用什么身份在质问我？我丈夫的情妇吗？还是见不得光的小三儿？还有你，谢严深。姚曼宁流产的真相都没有调查清楚，就这么快给我定罪，这是一个丈夫该做的吗？你要真相是吧？好，把地下车库的监控给我调出来。啊，医生！曼宁，曼、啊、宁，医生，医生，医生，医生！哼，晕的还真是时候。不要管他，等病好了，你就回西市上班。西市集团就是你的娘家。丫头，你记住，爷爷永远站在你的身边。爷爷，谢延生已经在查监控了，你记得帮我把监控处理掉。温情，没了监控，我看你还能怎么办？总裁，我们刚刚调查了地下车库的监控，但是夫人和姚小姐所处时间段的监控被人为删除了。一群废物。都怪我这身体太虚弱。你查到我问小姐要的真相了吗？监控录像被人为删除了。难怪。难怪什么？嗯，没，没什么。林医生你好，我是王医生。学长，怎么昨天才送你进的医院，今天又认不出来了？是你送我来医院的，学长，是有什么问题吗？你的这个情况，王医生已经跟我讲了，现在情况是比较严重的，可能不超过一年的话，你就会失去所有的记忆。现在最好还是住院治疗。我不能住院，可不可以吃药缓解？药倒是有，不过隔段时间你都要来医院复查，而且这个药一定不能断。否则会反弹，导致病情加重。你确定你一定要开药吧？小青，一定要记得是吃药。温情，嗯
，你来这里干什么？先生，这里是医院，我能来干什么？不是只有那杨曼宁会生病，我也是人，我也会生病。我也是人，我也会生病。少跟我说这些话，我听了只会觉得恶心。别以为你上了监控就能陷害曼宁，我根本就不会相信。小心！原来还是会难过。这位先生，你难道看不出来他是病人吗？我怎么对我的妻子与你无关？你最好不要多管闲事。先生，你放开我！到底想干什么？监控我调查过了，难怪你敢让我去查监控。你早就让人把监控删掉了，是吧？我还真是小瞧你了。监控竟然被删了，想不到让杨曼宁抢先了一步。嗯、说话、嗯。没有监控又怎么样？就算有，就算把证据清清楚楚的摆在你面前，你也还是会相信杨曼宁，不是吗？我相信曼宁，那是因为她值得相信，不像你这种蛇蝎心肠的毒妇，只会搞那些见不得人的把戏。先生，杨曼宁真的没有你想的那么简单。温情。都什么时候了，你还想抹黑他？既然你这么有精力，那你也不必待在医院了。明天就给我出院。温琴，你还真是不死心，想拆穿我？我姚曼宁想要的东西，谁也别想抢走。杰哥，我有个事要你帮忙，这次。我一定要让温情跟西医生离婚。医生，你是谁？怎么会在我家？你不知道他是谁吗？不过没关系，只要知道他是你现在的奸夫。杨曼宁。想干什么？要是让先生知道，他知道有罪了。你觉得他会相信？就是，宝贝儿，今天哥哥一定让你好好舒服一下。姚曼娘，你不得好死！你骂吧，放心，我一定会好好给你拍下。不止发给严生看，也要发给你外婆看。就是不知道他老人家看到这么刺激的东西会不会受不住。畜生，你个畜生！宝贝儿，别挣扎了，反正你老公也不爱你，不如跟了我。不嫌弃你是个二手货。别废话，赶紧动手！我就不信等他被别人玩烂了，严生还会咬的。滚开！滚！滚开！救命！救命！姚曼宁，你给我下药！还不上等什么呢？乖啊，乖，别挣扎了，哥哥保证让你欲仙欲死。这么嫩的手，掐坏了我是个心。放开他！畜生！找死！杨小姐，喜医先生回来了。你们哪个先生回来？赶紧走！小青，小青，小青，你还好吗？小青啊，你怎么了，小青？文琴，你在干什么？喜先生，喜、啊、先生，这是误会，我是给小青送药的。啊，误会。是，救我！怎么，林医生想在这里围观一下我们夫妻亲热吗？等一下，你还想干什么？好好给我送客。文清，你就这么缺男人吗？没有男人你就活不下去是吗？清醒了吗？也是，不是你想的那样，我没有找男人，是姚曼宁陷害我。这种时候了
，你还要拖曼宁下水，你真是死性不改。自己写，还是我帮你写。严深，严深，我好冷。继续，别停，把自己洗干净了，别脏了我席家的地。不能忘，不能忘，你要是忘了，就彻底解释不清了。调查一下席氏医院的那个林医生。严深，你相信我，我和林医生真的什么都没。洗干净了吗？严深。我已经查清楚了，林医生怎么可能喜欢上你这种荡妇？原来你的奸夫另有其人。叶深，你相信我，我真的没有背叛你，这是姚曼宁。温小姐，你为什么这么陷害我？我明明什么都没做。曼宁她一直在医院，我刚把她接回来。你只需要告诉我，这些照片上是真的吗？照片是真的，可是可是我真的没有。还想抵赖？把人给我带上来，小琴，石头，我根本不认识他，他是姚曼。既然已经被发现了，咱们就承认了吧。算我求你了，我真的受够了这样见不得光的感情，我真的受够了这样见不得光的感情。你有病吧？我根本就不认识你，小琴。我知道你舍不得西家的钱，但是我也真的忍受不了你为了钱留在别人身边。我以后一定好好努力，让你过上好日子。你相信我，西家的钱咱不要了，我们一起离开这里，好吗？温小姐，严生对你这么好，你还做出这种事，你让严生的礼往哪搁呀？姚曼，你到底给了你多少好处，让你这么害我？小琴，事情都到这一步了，咱不承认也没用啊。徐总，小琴说了，她只要怀孕了，不管是谁的孩子，哪怕离婚了，都能一直找您要钱。你看，这是他给我的信。是，不是，也是。还有什么要说的吗？你相信我。闭嘴！相信你，文琪，你配吗？我现在看到你就觉得恶心，我就说你怎么突然想要个孩子？原来你早就计划好这一切，想要我成全你们，做梦！阿深，我好痛！曼宁，曼宁，你怎么了？可能是之前的酒伤复发了。是啊，我送你去医院。阿深，我好怕，如果再有下次，我就见不到你了。如果曼宁今天有事，我一定让你生不如死。明天我会让律师准备好离婚协议。离婚可以，但你听我解释，我真的。谢谢西东，谢谢西东成全。放开我！谢谢西东，谢谢西东成全。把他们拖下去。看着你这么狼狈的样子，我怎么还有点心疼呢？哎，说真的，不如你跟了我吧。再怎么样，我也比他席延深强，不是？滚！真帮杨曼宁做坏事，会有报应的。妈的，不识好歹。别哭了，以后我保护你。少恶心我，跟你这样的女人多待一秒钟，都是在浪费时间。不吃东西，叔叔知道了会心疼的。你一起吃。我这辈子都不可能爱你，我迟早会让你后悔的。我怎么睡了这么久？我是不是忘记什么事了？温小姐，不好意思啊
乱动这么久，我不舒服，下午延伸陪了我一会儿才回来这么晚。等什么？延伸，你吃饭了吗？你饿不饿？我给你做饭。你装什么装？我没空跟你在这浪费时间，赶紧把字签了，别以为装作不知道就可以蒙混过关了不理会。赶紧把字签了，别以为装作不知道就可以蒙混过关不离婚。原来我忘记的是离婚。看来郑杰说的没错，婚前的事。赶紧签字，我是不会让你这种跟男人乱搞的贱人继续留在席家的。邪神，你真的想要还要跟我离婚了吗？我爱了你这么多年，将来你不会后悔吗？后悔？我为什么要后悔？你知不知道，娶你是我这辈子最大的错误。被你爱，更是一件令人极其作呕的事情。母亲，先生，我知道你恨我，但我不知道你这么厌恶我，连我爱你这件事情都觉得这么恶心。好，没关系。你为什么不会爱你？什么意思？是不是要用什么下作的手段？都离婚了，我还能用什么手段？可以用的我都用了，为什么始终握不热你的那颗心啊？你最好是以后别再出现我和曼宁面前。先生，你恨我？恨？你配吗？我多希望你能恨我，这样至少还能证明我在你心里还有那么一点点的位置。不行，不能忘记先生，我那么喜欢他，不可以忘记他，不可以忘记他。先生，再见了。希望下次遇见，我还能认出你来。嗯。根据 B 超显示，您确实怀孕了，但是您现在的身体状况？医生，我想留下这个孩子。你现在吃的药对大脑有刺激作用，如果想留下这个孩子，你的药必须停了。但是这样你的病情会加重。宝宝，既然你来到妈妈身边，妈妈就算拼了这条命，也要让你看看这个世界。爷爷生病了，他现在见你。爷爷目前受不了任何刺激，不许告诉他我们已经离婚的事儿。爷爷怎么了？突发性心梗，目前还在观察。爷爷，爷爷，爷爷，好孩子，爷爷没事儿，就是人老了不中用了，还让你特地来看我。我上次让你安排小青青息事的事儿，你安排好了吗？都安排好了，小青明天就可以入职。您还病着呢，就别操心了。是啊，爷爷，您身体要紧，我会照顾好自己。那就好。让他当你的秘书，爷爷就放心了。明天你就来席氏入职。啊，好。别以为有爷爷护着你，你就可以在席氏为所欲为。席氏不养闲人，秘书的位置已经有曼宁了，我会给你安排别的位置。延伸，爷爷还好吗？都怪我。明知道爷爷不喜欢我，还出现在他面前，害他气成这样。姚曼宁，是你把爷爷气病的。温小姐，对不起，我不是故意的，我不知道爷爷。温琪，你够了！你现在是以什么身份来质问曼宁？你做的事情可比他严重多了。邪神，所以你把我找过来，就是为了给姚曼宁收拾烂摊子是吗？你不是也得到好处了吗？席氏可不是什么人都能进的，明天你就来席氏当个保洁的
还真干上保洁的活了！新来的保洁竟然在这偷懒儿，不知道厕所马桶堵了吗？还不快去通一下！你你什么你？当保洁就要有当保洁的样子，还不快去？怎么不愿意去啊？温琴，你说要是爷爷知道你和严生离婚的事，我去。<笑>姚秘书说的果然没错，脏的人就适合干这种活，下贱人干下贱事儿。不过这厕所好像没通干净。听说呀，有一种方法可以检验厕所干不干净。哼<笑>，放开！这次只是给你的教训，下次我就没这么简单。总裁，我真的没骗您，我亲眼看见那个新来的保洁把姚秘书堵在厕所，还骂他是什么小三。文琴，你现在有失忆症，对吧？你怎么会知道？我怎么会知道？不如这样，你今天把马桶水给我喝干净，我就告诉你。做梦！我不想知道，我要出去。你，你算个什么东西？你让开！你现在吃的药对大脑有刺激作用，如果想留下这个孩子，你的药必须停了。但是这样你的病情只会加重。怎么，犯病了？与你无关。让开！啊啊、温琴、啊，温琴，严深，不是我，不是我推他。温琴，他应该不是故意推我的。他对我可能有什么误会？误会？你们能有什么误会？我刚刚发生了什么？严深，你相信我，我真的没有推他，事情不是这样的。好，我给你解释的机会。刚刚到底发生了什么？我不记得发生了什么，但是你相信我，我真的没有故意去伤害他，我没有。怎么？都编不出理由了，是吗？文琴，我跟你说过很多遍了，看来你一直把我的话当耳旁风，是吧，文琴？这次我会让你知道挑衅我的下场。我真的没有欺负他，但是发生了什么？发生了什么？我真的也想不起来了，为什么到底发生了什么？为了宝宝，以后不能吃药了，只怕记性会越来越差。学长，我准备放弃治疗。为什么？你知不知道，如果你不治疗的话，你会……我怀孕了。再怎么治疗，我都只有一年的时间了。我想把孩子生下来。明天见面聊吧。你怎么在这里？我带你去见个人。先生，你干什么？你……席延生，你到底想干什么？外婆，外婆，席延生，你对我外婆做了什么？还能做什么？怕她一个人在乡下不方便，帮你把她接过来罢了。文琴，我警告过，再敢伤害曼宁，我一定让你付出代价。席延生，我从来没有伤害过姚曼宁。我给过你解释的机会。我根本没有伤害过姚曼宁，但是有些事情我也没办法跟你解释那么清楚，因为，我得了失忆症，会时不时的忘记一些事情，也许有一天，你我也会忘记。失忆症，温<笑>琴，你
你是不是觉得我特别好骗？连这么可笑的理由你都编得出来？你觉得我在骗你？是不是骗我？你心里清楚。听话一点，我就每个月让你来探望你外婆一次。但是如果你还是不安分，你知道后果。外婆，开车。外婆，小琴呐、啊，你怎么在这扫地啊？我扶您进去。死老太，磨蹭什么呢？今天如果没有把门口的地扫干净，别想进。姚曼妮，你什么意思？我什么意思？严深好心把他接过来，这老东西还真想在这白吃白住啊！我让他干点活怎么了？欺人太甚！<笑>你别打我们小琴，你要打就打我吧。我就欺负这个贱人，我不止欺负他，还有你这个老死。以后只要有我在，你们都别想好过。你，外婆，我可没托你啊！你都这么大年纪了，怎么还出来碰瓷儿？真是晦气！救命！救护车！救护车！求求你们救救我外婆！放心，在外面等着。外婆她没事吧？文小姐。外婆她没事吧？你说你也是的，她一个老人家，你怎么这么不小心啊？刘曼宁，我就是因为你去死的！外婆要是出了什么事，我要你偿命！你是救命！文熙，你疯了吗？先生，是他，都是因为他，是他推了外婆，外婆才变成这样的。文清，你怎么这么多血？文清，文清，文清。不痛，怎么会不痛呢？几个月以后，您的记忆力会全部丧失，然后逐渐失去痛觉感和语言能力。我是不是离死亡又近一步？温熙，你疯了吗？你的手。别以为用苦如剑就可以不用偿还对曼宁的伤害，想拿自杀威胁我什么？你的命在我这里，一文不值。什么意思？没什么。我外婆她怎么样了？你外婆她现在没有生命危险，不过……不过什么？她被伤到的是头部。现在虽然没有生命危险，可是她……你把话说清楚。小琴呐、啊，哎呀，小琴，小琴，你有没有被坏人欺负啊？万小姐。老人家年纪大了，这次还撞到了头，脑部受损，导致双目失明了。小琴，不要担心外婆，外婆没事。好啦，赶紧看外孙女，看完了我们该回去了。啊，好吧，小琴。先生，你这个畜生，要报仇就冲我来，你为什么要这样对付我外婆？把他害成这样的人是你，外婆能有今天都是拜你所赐。外婆能有今天都是拜你所赐。怪我，都怪我，都怪我！如果不是我一意孤行嫁给你，这一切都会发生。你都是我的错，贤师，我求你，你放过我好不好？你放过我，你放过我外婆，好吗？我保证，我一定会离你远远的，好吗？我错了，先生，我错了。文熙，你干什么？文熙，求求你放过我吧，你放过我吧！你到底想要我怎么样？你让我离婚，我也离了；你让我和你一起变野，我也变了。我求求你，你放过我外婆吧，我只有她一个亲人了。我求求你。<笑>帮我联系好国外最好的脑科专家，不惜一切代价治好温情的外婆。
。另外，文琴在公司的工作我先放一放，这段时间让她照顾好外婆。哼，温情，你还真有本事，都这样了还能勾引邪师？外婆，小青，我找到你可以吃的药了，保证不会。小青，小青，救救我的孩子！病人情况特殊，是个孕妇，而且当前患有阿尔茨海默症。这床上的病人呢？你是说那个孕妇吧？刚刚受刺激昏迷，送去妇产科急救了。怀孕？温情竟然真的怀孕了！怀孕？温情竟然敢怀孕？我马上过来。是你，医生，温情没事吧？孩子保住了，病人是遭受巨大情绪刺激导致孕期应激反应，情况不太稳定，还需要观察。这里已经不需要你了，我才是温情的丈夫，林生可以离开了。喜言神是吧？小琴是个好姑娘，你这么对她的话，你会后悔的。我们的事就不劳烦林医生费心了。她怎么会怀孕？温情，言深，我们的孩子保住了吗？保住了，孩子没事儿。病人现在受不得任何刺激。先送回病房。严深，听说温小姐怀孕了，那这个孩子到底是谁的？徐总，小琴说了，她只要怀孕了，不管是谁的孩子，哪怕离婚了，都能一直找您要钱。贱人，竟然敢背着我怀上别的男人的野猪！叶深，我们的孩子。我们的孩子，你最好给我老实交代，这个孩子到底是你跟哪个奸夫的野种？被我说中了，是不是还打着算盘，准备用这个孩子来骗我给你钱呢？对，被你看出来了，这个孩子就不是你，跟你没有任何关系，所以席先生现在可以离开我的病房吗？要是我孩子的爸爸看见。会不高兴，贱人！被我说中，这个野种是跟上次那个男人的，还是那个林医生的？母亲，外面勾搭这么多野男人，你可真够下贱的。齐先生，你可别忘了，我们已经离婚了。你现在跟谁在一起，孩子的父亲是谁，跟你没有任何关系。没有关系，没有关系。在外面勾搭完这么多野男人，这婚期也没什么重心。先生，你给我滚！滚出去！出去！病人情绪不稳定，现在受不得任何刺激。温情在吗？我是她丈夫，找她有什么事？哦，是这样的，温小姐上次孕检的单子忘记带了，她电话打不通。怀孕两个月，难道是那天？庸医，连个不孕不育都治不好，你吃药吃药，我吃了多久的药？你不孕不育，关你什么事儿？哎，等等等等等等等等，我说我说我说我说我说我说，我有生理障碍，已经治疗半年多了。哎呀，等等啊！喂。我刚刚撞见席延生了，他看见我在男科。你就不能换一家医院吗？温情怀孕了，我好不容易让席延生以为孩子是你，你先离开医院，我想办法。温情，你别怪我，要不然只能怪你命不好。外婆，啊，我来看您了。是小晴来了吗？对，是我，我来看您了。外婆，今天天气不错，我们出去走走吧
，散散心对病情有好处。好，好，好。李小姐。呃呃干得好！事成之后，另一半我让郑杰给你送回去。外婆，外婆，小琴，你帮帮我，我外婆，我外婆都不见了。你先别着急，在这儿等等，我马上让人帮你去找啊。怎么样了？后来的你，我就散落世界各随着你红的。怎么会？小心，我们会找到外婆的，你相信我。那一场生死离别，今宵。你们在干什么？幻觉。我爱过的人。一会儿不见你就这么急，一会儿都忍不了着急找野男人是吧？谢先生，注意你说话的态度，是小琴的外婆不见了，我出于安慰才关心她。先生，你帮帮我，外婆都不见了。所以你就叫这么个废物帮你找人？求你帮帮我，外婆都失明了，一个人走丢很危险，求求你。怎么，这就是你求人的态度？谢先生。要不是你把小琴的外婆带来，根本不会发生这件事情。你怎么还能威胁小琴呢？这有你说话的份儿吗？怎么，不找外婆了？先生，我求求你，你帮我找找外婆吧。我求求你。温情的外婆不见了，全院搜查，我要你们掘地三尺也要把人给我找出来。等消息吧。想要救你外婆，就避开所有人去接电话。要是敢透露任何消息，我保证再也见不到你外婆。要曼宁，你抓走我外婆到底想干什么？放心，你外婆现在在我这儿，状况很好。不过你要是不听话的话，啊啊、小姐，外婆疼，要曼宁，你到底想干什么？啊、小姐，你不许欺负我们家小姐。母亲，我记得你还怀着西延生的孩子，就凭你也没生下西延生的孩子。问题，我要你把孩子打掉。要曼宁，你自己选，要外婆还是要孩子？宝宝，妈妈该怎么办？做不出选择是吗？那我帮你去，把那个老不死的给我吊起来。你住手！你放了个外婆，我我去把孩子打掉。那你可要快点，要不然你外婆一把老骨头。可等不了那么久，宝宝，对不起，妈妈这次没办法再保护你，不惜一切代价，一定要找到照片上这个人。是，李婶，帮我准备些补品过来，要适合孕妇的那种。你真的想好了吗？这个孩子，他很健康。打掉吧，宝宝，妈妈好想把你生下来。就算爸爸不喜欢你，你还有妈妈。病床上的人呢？哎，怎么又是你？你是说温小姐吗？你是她什么人？我是她丈夫。你是她丈夫？难道你不知道她今天做流产手术吗？你说什么？流产？嗯准备注射麻醉剂，不用麻醉。我想永远记住失去这个孩子的痛。宝宝，对不起，我
，妈妈也不想放弃，但是妈妈没有办法。温琴，先生，你为什么阻止我打掉这个孩子？把孩子打了，不是正合你意吗？这是我的孩子，没有我的允许。谁准你擅自打掉这个孩子的？齐总，我记得你说过，这不是你的孩子，是个野种。您这又是闹哪出啊？母亲，我已经知道这个孩子，这是我的孩子，跟你贤师没有任何关系。你别忘了，我们已经离婚了。文清，绝对不会放你离开。贤师，你凭什么关着我？你把我当什么了？你当狗吗？我要去救我外婆，你放开我！我绝对不允许你打掉我西延生的孩子。贤师，你别忘了，我们已经离婚了。你放开我！我们已经离婚了，你放开我！文清，你怎么敢？放、嗯、开！嗯文清，这是我的孩子。既然你这么厌恶他，我还非要让你把他给生下来。至于打掉孩子这件事儿，你想都别想。是正由链子锁着呢，已经关了好几天了。那你再帮我办件事儿。嗯，好，好。你在干嘛？嗯，先生，我给夫人送牛奶。啊，听说这孕妇喝牛奶比较好。牛奶给我，你先走吧。啊。把这个喝了，对孩子好。不喝，是要我亲自喂你吗？不喝。听话，乖乖把孩子生下来。先生，我外婆现在生死未卜，你凭什么觉得我能安心在这里养胎？外婆，我会找到的。你先安心养胎。文清，文清，文清，孩子，孩子，我的孩子呢？孩子，医生说你服用了大量的大胎药，孩子已经……你就这么恶毒吗？连自己的孩子都下得了手？不可能，我怎么可能吃大胎药？还不承认是吧？这是从你枕头底下翻出来的大胎药，这不是我的药，我的药分明是……还不承认吗？是我的孩子影响到你和你的奸夫双宿双飞了吗？所以你要亲手杀了他是吗？不是，不是，不是这样的。母亲，你真是好娘把这个喝了，对孩子好。原来是这样，邪师邪师，你好狠的心啊！你只是恨我，所以你想亲手打掉这个孩子，然后演了这么出戏来骗我，让我终日活在悔恨里。你真是个骗子，邪师，既然你从来没有相信过我。就不该给我希望。孩子没了，可以放了我外婆吗？好啊，你放心
我一定会兑现承诺，我会放过你外婆。至于你，我已经帮你选好了地方，马上送你走。夜夜，原谅我的不辞而别，也许这是我最后一次为您尽孝。你不是死都不同意我嫁进席家吗？只要你死，就再也没有人可以阻止我成为席太太。住手，爷爷！杨曼宁，你是在杀人！要是让严氏知道，知道又怎么样？温琪，爷爷对你这么好，你怎么能伤害爷爷呢？你什么意思啊？我的意思是，要杀爷爷的是你，而我是在救爷。你们想做什么？做什么？我们就是帮习总抓住你这个伤害老人的罪人。是你们伤害爷爷，休想再糟给我！救命！救命！臭娘们还想狠人！文琴，从今天开始，你就是杀害爷爷的凶手。我说过，我会送你去一个很远的地方。这下，终于没有任何人可以打扰你和你外婆。嗯嗯、放开我！放开！答应我放过外婆的，你要是敢动她一下，我跟你拼命！你烂命一条，跟我拼什么命？如果不想你外婆有事的话，就给我乖乖把嘴闭上，把嘴认了，不然你就去跟严生说，看他信你还是信我。爷<笑>爷，你别吓我！爷爷，爷爷，爷爷，你别吓我！你杀了爷爷！你杀了爷爷！不是我，不是你，那你来这里做什么？如果不想你外婆有事的话，就给我乖乖把嘴闭上，嘴认了，不然你就去跟严生说，看他信你还是信我。文琴，爷爷对你那么好。你怎么下得了手？不是我，爷爷是，真的不是我。贱人，以后就待在监狱里，给爷爷赎罪吧。您，哎，给我好好照顾，我要待在监狱的每一天都生不如死。是，我们办事您绝对放心。还挡什么挡啊？这么好的身材，挡着多可惜啊！是不是、啊？这是女浴室，你们走错了。老子让你走了吗？老子让你走了吗？哎，哇，大哥，这娘们真够劲呐！等会儿我先玩，等我玩完了，你们随便怎么玩。上面说了，让这娘们生不如死。是谁派你们来的？你们知不知道我是席延生的妻子？你们敢！臭娘们吓唬谁呢？席总的人，我们也是席总的人。不可能！不可能！你以为我们为什么会在这里？就是齐总让我们上你的，宝贝，你刚才威胁谁呢？不，先生不会这么对我的，他不会。以后就待在监狱里，给爷爷赎罪吧。先生，你就这么恨我吗？你们来，直接给我摁住他！不要，不要，不要！一会儿就求着我要了。<笑>放开他！嗯。严生，放开他！臭小子，你知道老子是谁吗？你敢多管闲事，信不信老子现在就废了你？你再不管，就等着在牢里多坐几年吧。老板，这小伙好像把狱警叫来了，感觉有点来头，怕是咱们惹不起的人物。这次先放了你，你们给我等着。小琴，小琴，小琴，醒醒！学长，学长，你是来救我的吗？贤生居然让人这么对你，这个畜生！小琴，我带你离开这里，走。你要带我的人去哪儿？滚开！你管不着。放开他，贤生，你还嫌害小琴害得不够惨吗？这一次。这一次我一定要带他走，大可以试试。走，林、啊、正，你就这么关心他？先
元神，你到底要干什么？放开我，放开！既然你们这么难舍难分，那就都一起带走。这是哪儿，先生？你带我来这儿干什么？这才是你该待的地方。既然你在监狱里都不安分守己，那就给我好好待在这里反省忏悔。把人给我带上来。先生，你不要动林湛，这件事跟他有什么关系？先生，你放过小青，我跟他是清白的，而且我相信，小青他不可能杀人。想不到你们俩的关系这么不一般啊！就是不知道一会儿还能不能患难与共呢、啊啊啊？怎么，怕你的小情郎吃醋啊？先生，你个畜生，放开他！不要，不要！你一定要当着这么多人的面羞辱我吗？求求你，先生！这就不行了，不如我们来点更有意思的，怎么样？带过来，带过来。啊！先生，他是医生，他的手是要做手术的。医生的手怎么了？他哪只手碰？也就废掉了点事，一双都碰过，那就都废掉。给我看好了，先生，你这么狠，我你就杀了我，你就杀了我吧。杀了你，那对你岂不是太仁慈了？先生，你这个懦夫，欺负女人算什么本事？有种冲我来啊！你算个什么东西，也配我亲自动手？文清，文清，先生，你放过小姐，滚出去！先生，先生，你放过小姐，你放了她。你宁愿自杀，也不愿意让我靠近你吗？我要你们不惜一切代价，找到文清的外婆。只要小青的外婆在我手里，她就不能轻易的选择离婚了吗？喜迎生在找人。一定不能被他找到，立刻把那个老太婆给我处理掉。文清，既然林战之前给你做了假的精神证明，让你坐不了牢，那你就给我待在精神病院，做一个真正的精神病人。文清。想不到你手段挺多呀、啊，被严深亲手送进监狱，竟然还能活着出。怎么样，监狱里送你的大礼，滋味还不错、啊。是你，那些人都是你们安排的。姚曼宁，我已经答应你打掉孩子离开西延深，你为什么还要这么做？我说过，谁要是敢阻止我嫁给西延深，我就弄死谁。可是你到现在还没有离开西延深。我就只好对你外婆下手，什么意思？你对外婆怎么了？外婆，你快让她下来！你快让她下来！求求你放过我外婆！外婆她年纪大了，你不能这么对她。姚曼宁，我求你！想让我放你外婆？好啊，我们都这么熟，都好说。只是我抓她的时候，可是费了我好大一份功夫呢。要不你先讨好我一下。万一我高兴，就把他给放了。<笑>我看我这鞋有点脏，要不你把它给我舔干净？小曼宁，你，看来你是不想救你吧？我天！等等，我要你跪下！欺人太甚！我看你是不想救你了。郑杰，啊、乌龟。
婚前，没想到你也有经验。你放了我外婆，<笑>从今天开始就只剩下你一个人，真是可怜。你还真是天真，只是哄骗你一下你就信了。我怎么可能会那么轻易放过你？只有看你越来越痛，我才舒服。外婆，您再往前走点，小心就在前面等着您呢。外婆，我不带你，我不带你，你快离开，那边有鞋，你别去，你别去，我求求你，我求求你，你放过外婆吧，我会离开鞋子。温情。当初识趣点早离开不好，为什么非要跟我作对？记住，你的外婆今天就是因为你才死的。小琴呐、啊，你在哪儿啊？啊外婆，姚曼宁，我杀了你！我杀了你！可惜你没救，你这辈子都要留在这当一个精神病，想杀我吗？下辈子，把药给他灌进去，你就是精神病。什么？我不吃，我不吃，我不吃。席先生说了，这些药必须给他吃下去。天生。我好累啊！这次是不是可以彻底解脱了？医生不是说你精神混乱、意识不清吗？怎么还没死？温馨，别装了，我是不会放你出去的。你是谁？别演了，行不行？我都说了，我是不会放你出去的。这里有坏人，快走快走！有坏人，这里坏人，坏人！谁是坏人？坏人是谁？坏人是谁？我不知道，我不知道，我不知道。这伤是怎么回事？是谁弄的？文清，是谁把你伤成这样的？你是坏人，你是坏人！安静点，再想打死你！哎，席总，您怎么在这儿？就是你把他伤成这样的，不是我西总，我不知道。人在你们医院出的事儿，你还说你不知道？滚！别再让我看见你。放不下是个借口。我找人折腾。文清，我带你回家。曼宁，文清他疯了。你照看一下，严深，你放心吧，我一定会好好照顾姐姐的。疯了，疯了好啊！你疯了就没有人再会跟我抢席延生了。记住，你外婆今天就是因为你才死的。你、嗯，外、啊、婆是被你杀死的。母亲，你怎么在这儿？滚出去！我杀了你，我杀了你，啊、我要你给我外婆偿命。母亲，你发什么疯？为什么杀我外婆？你这个恶毒的女人！杀了你，文琴，你闹够了没有？我要杀了你，文琴，你闹够了没有？先生，他杀死了我外婆，我要他给我偿命。严深，你受伤了？没事，你没事就行。还有没有哪儿被他伤到？好一对渣男贱女！温馨，你够了！温小姐，你别胡闹了。我们知道外婆刚走，你很伤心
，我们也很伤心。可是也不能因此把所有的怨气都撒在我们身上吧？海达二世受了伤，姚曼妮啊，我外婆就是你找人推下去的，你哪来的脸伤心啊？外婆要是知道你这样，她在黄泉路上也不会安心的。闭嘴！你哪来的脸替我外婆？够了，温情，你已经疯得分不清现实了吗？你外婆是失足坠楼，和曼宁没有任何关系，你不要扯上她。西元氏，你真该死，你和这个毒妇一样，就该下地狱。你简直是个疯子！来人，把他关进客房，<笑>门窗钉死，别让他跑了。西元氏。你等着吧，他不止杀了我外婆，还杀了你爷爷，你会后悔的。先生，你放我出去！先生，先生，我原本把你都忘了，为什么还要让我想起你？让我想起你到底有多恨我，多厌恶我，甚至不惜哄骗我，亲手打掉了我们的孩子。严深，你今晚陪陪我，我真的好害怕。我已经把温情关起来了，不会有事了。阿深，不要留下我一个人。我去看看他，你去睡觉，听话。温、嗯、情，我一定要弄死。温情，温情。温情，来人啊！病人家属在吗？我是病人家属，你们是我妻子。病人失血过多，需要先签署手术同意书，您签一下吧。情况怎么样？伤口很深，滑到了动脉，能看出病人一心求死，恐怕。不管你用什么方法，一定要把他救活。你威胁我也没有用啊，是病人自己不想活了。文琴，我不许你死。文琴，你不是最在意你外婆吗？你要是敢死，我就把他坟给挖了，把他骨灰给扬了。文琴，我该拿你怎么办？病人有心跳了，快立刻抢救！林晨，别碰我！你把我外婆的骨灰怎么样了？我是你丈夫，不让我碰你，你想让谁碰？我的丈夫，我会眼睁睁的看着我去死。要想活命，就给我躺好，给我吃。<笑>我的舌头怎么尝不到味道了？尝尝怎么样？特意跟李省学的。温情，你又闹了一样。我做的东西就这么让你恶心吗？对，你做的饭和你这个人一样，让我恶心透顶。我恶心，<笑>我恶心，你还不是一样被我压在身下？徐<笑>总。西老爷子是被注射药物死的，监控被人删除了。那个致死的药物还是违禁品，一般人很难拿到。温小姐，你是说以温情的身份
，很难拿到这种药。那到底是谁想要伤害爷爷？外婆没了，喜爷爷也不在了，活的时间也不多了。也许等我走了，喜宴时就能得到他一直想要的真正的幸福了吧？温小姐，听安生说你生病了，没事吧？这里不欢迎，请你滚出去。温馨，你又发什么疯？我都说了，外婆的死是个意外，和曼妮没有关系。喜宴时。你到现在还帮这个杀人凶手说话，阿生，我明说了，别怪温小姐了，她外婆摔得那么惨，所以才会。姚曼宁，你给我滚出去！我不想再看见你。阿生，我的脸。温琪，你是不是疯了？<笑>我看你就应该在精神病院被关一辈子。好啊，那你就把我送进去好。反正你又不是没这么做过，何必把我留在这儿？打扰你们。文清，我不是这个意思。先生，你什么意思？我根本不在乎。照顾好你的姚曼妮，再有下一次，我一定杀了她。你知道的，神经病杀人不犯法。阿深，温小姐她……好了，我给你找医生。以后没事的话，你就先不要来这里了。医生，你，曼宁，我知道这样很委屈你，但是温情现在的身体和精神状况都很糟糕，我没办法同时照顾你们俩。好，我都听你的，只是你不要太累着自己。小青，你怎么不吃饭？外婆在戴有灵的话，一定不愿意见你这样伤害自己。该死的人是我，如果不是我执意要嫁给喜延神，外婆就不会死。我才是那个该死的人。林真，带我去见见外婆吧。我已经不记得路了。嗯、好，严深哥哥，温小姐，我是想跟情人私奔了吧？开车撞上去！严深，你疯了吗？你把学长怎么了？你放过他！母亲，你竟然还敢跟他来往？看来你是把我的警告不当回事儿了。严深，你胡说什么？我和林湛之间是清白的，我们之间是……我都亲眼看到你和他要私奔，还敢说你们是清白的？对，我们就是要私奔。我把席太太的位置让出来，让你和姚曼宁光明正大的在一起，不是正合你意吗？亲，我不会让你摆脱。你休想离开！就算是死，你也得死在我席家。席延深竟然真的对你动心，姚曼宁，你想干什么？你不是想死吗？那我就成全你！姚曼宁，你这个杀人凶手，席延深是不会放过你的。哼！不，不能让你就这样死掉。你外婆死之前都还在找她的小姐，有曼宁，你不得好死！温情，你早就该死，就是因为你一直赖在席延胜的身边，他才会爱上你。什么？怎么会着火？不会变数，马上！姚曼宁，你费尽心思想得到的这一切，到头来，喜延生还是选择爱我，而不是爱你
，真可悲！闭嘴！真可怜！你这个贱人，凭什么得到血深的爱？气急败坏！温情，你以为得到了他的爱有什么用？你就不怕你的父母死不瞑目吗？你这话什么意思？温情，席家那个死老头子，到死了还在保留这个女，可到最后还是被我找到，不可能，<笑>不可能！邪神的爸妈怎么可能会害死我父母？邪爷对我那么好，不，不可能！蠢货，老婆死的从始至终对你都是愧疚，难道你就不应该想一想，邪言生为什么会出现在车祸现场？不要再说了，你不要再说了。秦延深一直都知道真相，可是他一直折磨你，又不放过你，又怎么会爱你？不，你不要再说了。秦延深说，等你死了就会娶我，而你温情，从始至终都是一个笑话。秦延深，我恨你，我就是做鬼也不会放过你的。文琴，文琴，少爷，夫人被锁链锁住，无法逃脱，火势太大，没人能救，已经被烧死了。什么？死了？哎，哎少爷。文琴，先生，死人怎么不是你？先生，文琴每天被阿尔茨海默症折磨得生不如死，你为什么还要逼死她？让她在死前留点美好的回忆，很难吗？文琴得了阿尔茨海默症，那不是你为了保她出一族的伪证吗？你还有资格质问我？她跟你讲这些的时候，你在干嘛？从头到尾，你有办法相信过她吗？你在折磨她，羞辱她，知道吗？啊，不可能！他怎么可能得这种病？儿子海魔症不就记性差吗？他怎么可能会死？这种病是不会死人的，对不对？你一定在骗我，对不对？你简直是无药可救了！这个病会导致记忆力逐渐减退，四肢退化，生活不能自理，最后失去原始的反射。这么久了，你连一点异常都没发现吗？这是小心留给你的，你自己看吧。小青，现在告诉席言是你的病情，是为了让他后悔吗？真的已经想好要和我离婚了，我爱了你这么多年，将来你不会后悔吗？后悔？我为什么要后悔？你知不知道，<笑>娶你是我这辈子最大的错误，被你爱，更是一件令人极其作呕的事情。<笑>后悔？对于他这种人，怎么可能真的后悔？这也是我复仇的第一步，我要让他时时刻刻记住，不能忘记我的存在。贤深这人城府很深，怕是不好对付啊。机会多的是，不急于这一时，只要我还活着，就一定让他付出惨痛的代价，替我死去的父母报仇。你一定要注意安全，有什么需要的话。第一时间找我。谢谢你。不过你不用担心，我叔叔会保护好我的，而且我相信有我叔叔在，报酬会事半功倍。天鹰集团在 A 国权势通天，不容小觑。这次他回国，肯定也是为了替你的父母报仇。
有他在我就放心了。请言师，是我最爱的人。忘了谁，都不会今天去了医院，医生告诉我说，病情加重，可能撑不到明年三月。我不怕死，我只怕会忘了喜延伸。如果我死了，他是不是就不会那么讨厌我，恨我？我不该不相信你。这我，你回来好不好？回来好不好？彻查失火原因，不能放过任何一个细节。是。办公室为。阿深，我们的婚礼什么时候定起来啊？我已经迫不及待想到你的新娘子了。曼宁，其实一直以来，我对你好像更多的是妹妹的感情。我们的婚事作罢吧。妹妹，阿深，我爱了你这么多年，你现在跟我当兄妹？对不起啊，曼宁，除了感情。我什么都能补偿给你。一会儿我要回趟公司，最近公司在和海外的天音集团谈合作，会比较忙。这段时间我就不陪你了。是。谢医既然你不愿意跟我结婚，怪我给你下药。阿深，你最近太辛苦了，喝杯牛奶休息一下吧。好，我知道了。今晚有个宴会，我就先不回来了。阿深，都这么晚了。公司最近出了点情况，这场宴会是为天影集团的新任总裁而办。其实这次必须拿下和天音集团的合作。阿深，你带我去吧，我有个朋友在天音集团，或许我还能帮上什么忙呢。这……哎呀，你就带我去嘛，就算是妹妹，也能帮哥哥的忙啊。再说我一个人特别无聊。好。<笑>姚小姐和习总看起来真是郎才女貌啊，想必有姚小姐在。这次和天音集团的合作会很顺利吧？是啊，姚小姐能力出众，是西总的贤内助啊。这个人怎么这么像文琴？不可能，文琴已经死了。听说天音集团的新任总裁是个女人。是啊。好像是天音集团董事长的侄女儿。哎，温总来了。文琴，你还活着，真是太好了。这位先生，你是谁啊？大庭广众之下对一个陌生女人动手动脚，不太合适吧？大庭广众之下对一个陌生女人动手动脚，不太合适吧？文琴。你不认识我了？原来是习总啊！不过不好意思，虽然我也姓温，但我不是什么温琴，我叫温柔。姐姐，你活着真是太好了。这位小姐，你家里人没有教你在外面不要和陌生人乱攀亲戚吗？你，温小姐，不好意思啊，一时激动。认错人了，哼！温琴，
那么大的活都没能把你烧死，命可真够大。说吧，回来干什么？回来，当然是来复仇的。果然是你。<笑><笑>你个贱人，你敢打我！我打的就是你姚曼宁。你还以为我是当初那个人人可欺的温琴吗？告诉你，现在的我，只要我想，随时可以让席氏破产。你信不信？只要我想，随时可以让席氏破产。你信不信？你敢？你大可试试。不过这样的话，你费尽心机想得到的席氏集团总裁夫人的位置，可能就没了。曼宁，阿生，他就是文琴，承认了。席总，您的这位未婚妻一直纠缠着我，跟我说什么我是文琴，这种话让我挺苦恼的。所以关于席氏集团的合作。我再考虑考虑，请。文总，其实真的很需要这次合作，我也是带着诚意来找您的，希望您能给我一次机会。席总，是希望给贵公司一个机会呢，还是给你一个机会？嗯、文总，请您放尊重点。您好歹也是堂堂天银集团的总裁，怎么能在大庭广众之下勾引别人的未婚夫呢？这样合适吗？曼妮，你别闹了。我怎么没听说，席氏集团的席总有新的未婚妻了？我记得席总的妻子不是刚去世没多久吗？文总，误会，我和他并没有任何关系。叶深，你给我闭嘴。我劝席总，还是好好解决自己的家务事，然后再谈合作吧。我可没兴趣去掺和你们这些私事。温总，如果我说如果，请你给我一个机会。看在席总这样漂亮脸蛋的份上，今晚在房间等我。也是你看他。我和你没有任何关系，以后还是不要到处说出这些会让人误会的话比较好。席总，温总，这是在等我吗？席总，这是准备卖身旧公司。如果是你的话，倒也未尝不可。小心，你还活着，真是太好了。嗯，席总长得倒是挺合我的胃口，只可惜这副模样太过下贱，让人看着就恶心。席总，还是请回吧。拍好了吗？那就把这份大礼给姚曼宁送过去。文琪，我突然改变主意了。阿深，我想，温总怎么来了？曼宁，我和温总准备要结婚了，这段时间他会住进来。你在家好好照顾下他。照顾？我又不是温琴的保姆。好，放心吧，我一定会好好照顾温小姐。啊！温总，不是阿深拜托我照顾你啊，你就算不喜欢，也不能推我呀。你没事吧？有没有受伤？阿深，受伤的是我。如果受伤了，自己去看一下医生。先上去吧。嗯。温琴，给我等着。你们是正洁的人吗？我给你们三倍的价钱，如何看我眼色行事
。喂，天生，天生救我，天生。过来，瞧瞧这小脸蛋，真精致。待会儿哥哥一定会好好疼爱你。你越害怕，我就越兴奋。住手！让我给他，你就没事。魏小姐。你去哪儿了？我好担心你啊，曼宁，你真的没有看清是谁把柔柔带走的？我醒过来的时候，姐姐就不在房间里了，我没有看清她是被谁带走的。真的？阿深，你不相信我？没事儿，你们没事就好。徐总，那几个人已经招了，现在正在找那个人。绝地三尺。也要给我把这个人找出来，我倒要看看是谁敢在我的眼皮子底下动手。郑杰，你到底怎么办事了？为什么西安生会在那儿？现在西安生的人到处在找我，要是被他抓住，我们就完了。你要是被抓到了，千万不要把我供出来。我的好娘娘，你们这话什么意思？想抛下我不成？怎么会呢？你想，如果我出事了，那我们还怎么夺取西家的财产？难道你甘心我们什么都得不到吗？算你聪明，不过你最好别耍心机，今晚我们来见我。哎，徐总，人已经找到了。说，为什么要绑架他？他明明就是文杰，还死不承认，还他妈说我癞蛤蟆想吃天鹅肉，所以我绑了他。我想毁了他，难道不对吗？是另一个人害的我，不是他。说，到底是谁指使你？是我自己做的，没人指使。是另一个男人，是一个男人指使的。<笑>你脑子还真是有病。男的女的都分不清楚，把女的认成男的。女人？哪个女人？严深，让手下把他处理了就行。如果再让姐姐看见他，一定会害怕的。来人，拖下去，留一口气就行。你还知道来看我？我现在这一身伤全都是拜你所赐。我怎么知道温景会突然发疯？我怀疑他根本就没有失忆，一定是装的。你有证据吗？而且他的这次重新出现，已经让你在石岩石面前失去了话语权。只有他真的死了，我才能顺利坐上席太太的位置。在你弄死他之前，能不能先犒劳我一下？昨天我差点死在席岩石手上了。<笑>行啊，你也就这副德行。小青，视频收到了。你想怎么利用这个东西去对付杨曼妮他们？只要有了这个，想对付他们那不是容易的很吗？你自己要小心，就算是想报仇，也不能打伤自己。像那天的事情。阿震，我已经不是以前的温情，你放心，不会让自己吃亏的。再说，如果不是刻意安排。席延深怎么可能会对姚曼宁起疑心？小琴，你说你折腾这么多干什么呀？只要你说句话，叔叔马上让他们席氏破产。叔叔，我想亲手为我爸妈报仇。席家的仇，一定会报，但你自己要小心，保护好你自己。温<笑>情，就是你陷害。你故意装可怜骗西延深，就是为了报复我，对不对？对啊，我不过是用你当初对我的方式对你啊，怎么这就受不住了？温情的贱人，你
你竟然敢打我！我打的就是你，就不怕习言深知道要你好看？好啊，你去啊。不过你去之前，我有好东西要给你看。哼<笑>，没事，你摔吧，我这还有很多份呢。老慢点。你说，如果把这个视频发给延伸看，他还会像以前那样相信你吗？你敢？假如我放了你，我不会。好啊，不过要看我心情。想让我把视频不给延伸看，可以。不过要看我心情。温情，你别太过分了。你到底想怎样？怎么了？这就受不住了。我记得当初你也是这么对我的，不如这样，你自己去跟席延深说，是你找人绑架的我，这样我就可以既往不咎。不可能，那我就只好把视频发给席延深看喽，看看被他护着的你，在别的男人身下多放荡。好，我答应你。别让我等太久了。也要看你有没有一个面活的那个时候。瑶瑶，日子我已经找人定好了，我们婚礼就定在下个月吧。可以啊，我都行。贤神，先让你做几天美梦。结婚以后，我们。文我要杀了你！你受伤了，我们去医院吧。没事，你会受伤。查一下。谁动的手？刚刚确实太危险了，你怎么能不顾自己的安危呢？我没事儿，划伤了一点而已。你在看什么？没什么，我们走吧。废物，连个人都处理不了，不行，我绝对不能坐以待毙，我今必须死。醒了，你来干什么？出去。看你也没好到哪儿去啊！为姚曼宁做了这么多坏事，可是她终究还是容不下你。我的事儿还轮不到你来插手。你就不想知道姚曼宁为什么要杀你？你说这话什么意思啊？真的是他对我下的手？除了他，还有谁那么了解你的行踪啊？姚曼宁为什么要杀我？因为你知道的太多了。姚曼宁是绝对容不下一个对她有威胁的人存在的，就比如你。不可能，曼宁不会这样对我的。你胡说八道！怎么不可能？姚曼宁为了席太太这个位置杀了多少人，你难道还不清楚吗？哼，真是个蠢货，被人利用了还不知道。姚曼宁。你这个贱人！看来他已经相信你的话了，认为是姚曼你要找人杀了他。这下他们之间互相猜忌，我再勾勾小手指，他们早晚都会死。徐家阳，你们这帮废物有什么用？公司账目为什么会出现问题？徐总，这件事情我们还在彻查，如果被外界知道我们公司内部出现问题。会很可能给公司带来危机。齐总，天银集团已经知道了这件事，认为我们公司不守诚信，要我们赔偿巨款。怎么了？是公司出了什么事儿吗？公司账目不清，出现缺口，现在还在调查到底怎么回事。你好好休息，不要太劳累了。我最近看姚小姐早出晚归，好像是去见了什么人。你不要多想，姚小姐她可能是有了喜欢的人了。喜欢的人？对啊，我上次在街上碰见她和一个陌生男人在一起，挺熟的样子。齐总
，行凶的人找到了，好像和姚小姐有关。好戏终于要上演了，走吧。严深，我头疼，能陪我去趟医院吗？怎么了？我现在带你去医院。郑姐，在这个风口浪尖的时候，你把我约出来，你到底安的什么心？我受伤了，你难道看不出来吗？人没死就行了，有什么大惊小怪的？姚<咳>曼宁，果然是你叫人杀的我。不是郑姐，你大白天你发什么疯啊？还不承认？我昨天差点就死在你手上。你脑子被门挤了？我无缘无故为什么要杀你？还不是因为我知道你那点破事儿。你敢说你从来没有想过让我永远闭嘴？你说什么话？姚曼宁，你可真是一个心狠手辣的女人，<笑>为达目的不惜付出一切，包括我。我听不懂你在说什么，你给我放开！吉延深要是知道了你才是杀他爷爷的真凶，你觉得他还会要你吗？阿深，阿深，你怎么会在这儿？这话不是该我问你吗，姚小姐？是他，是他威胁我，他让我给他一笔钱，不然他就杀了我。你不是说你不认识他吗？他怎么能威胁到你？还是说，你有什么把柄在他手上？爷爷，真的是你杀的？阿山，阿山，你听我解释，这事情不是这样的。看到了吗？你要护着的这个女人不仅杀了你，他还杀了温情的外公，甚至那条大火都是他放的，就是他误杀。闭嘴！闭嘴！阿深，阿深，你别听他胡说，他就是看不得我好，他想陷害我。啊！姚曼宁，你真是太让我失望了。亏我这么一次次的相信你，做了这么多恶事，就准备在监狱里面待一辈子吧。先<笑>生，你原来比我好到哪去？文婷她都是装的，她是骗你的。当初我假怀孕流产，你怎么对文婷的？你忘了？你对她做了这么多恶心的事儿，你还想让她原谅？她已经不爱你了。假怀孕？对。那天你喝醉了，其实我们什么都没有发生。如果不是因为温情发现，把她给我带下去。所以，自始至终，你都在骗我。对，不然你以为你做了那么多恶心的事情之后，我还能原谅你吗？母亲，他说的都不是真的，对吗？席延深，你怎么连这点自知之明都没有？我得不到，你们也别想得到。姚曼宁。你努力了这么久，都没有得到徐太太的位置，真是可恶！哦不，你可以得到徐延深的恨。不，不会了，不会了！徐延深，你不能恨我，我这么做都是为了你。啊、把你关进监狱真是便宜你，你不是想待在我身边吗？好啊，那你接下来可就要好好享受属于你的幸福生活。把这个毒妇给我关进客房，好生盯着，别让她跑了。不，不，先生，先生，你不能这么对我，你不能这么对我。文清，你去哪儿？放开，别碰我，我嫌你脏。文清，你去哪儿？放开，别碰我，我嫌你脏。怎么？你又想把我带回去囚禁起来吗？母亲，我难道你忘了那场大火吗？怎么，我死一次还不够，还想让我死第二次？同样的事情不会发生第二次。你先跟我回家，我们好好谈谈。<笑>跟我谈，你配吗？无论如何，
，这次我都不会放你走。把夫人给我安全送回家。谁敢动我温海洋的侄女？叔叔，你来了。先生，婚琴，我今天必须带走，而你来一下试试。温先生，温琴是我的夫人，她不跟我走，跟谁走？这还是第一次有人敢这么跟我说话，先生，你别不识好歹。他今天必须跟我走。先生，你知道这段时间每天忍着恶心跟你在一起有多痛苦吗？冰姐，我知道你恨我，但是这一次无论如何，我都不会放你走。想把我带走？可以啊，先生，你跪下来求我。先生，你跪下来求我。行，既然你不愿意，那有什么资格留下我？滚，别让我再看见你！真，真，我真的知道错了，你原谅我好不好？这才哪到哪，这么快就不行了。温情受过的苦，你都忘了吗？可是，我真的知道错了，你原谅我这一次。我可以给温情磕头认错，我可以闭嘴！你根本就不配出现在他面前。<笑>我不配？你以为你就配了吗？还记得那杯牛奶吗？那里面放了打胎药，是你亲手递给温情，是你亲手杀了你的孩子。姚曼宁，<笑>你这个毒妇！你以为你又是什么？先生。这么温情，那不都是你允许的吗？闭嘴！温、啊、情，我们好好谈谈，可以吗？我跟你没什么好谈的。姚曼，你已经被我关起来了，你要我怎么做才能原谅？不够。你知道我外婆是怎么死的吗？你外婆是失足坠楼。是姚曼宁情妇把她推下去。我做错了什么？我外婆又做错了什么？他就那么该死吗？这件事我不知情，是我一时糊涂了，没有察觉到。如果没有你的允许，姚曼宁会这么做吗？这件事和我真的没有任何关系。如果我知道他会那么做，我一定会阻止这一切发生。我看到你就恶心。不行，再给我一次机会。我就是死了也不会给你机会。哥哥。我有一条项链是席延生送的，我特别喜欢。你能不能让我回房间拿一趟？只要你让我回房间，我就可以任你处置。席总还没回来，你快去快回，我在这等你。谢谢哥连个活人都看不住，养你有什么用？滚！绝地三尺也要把姚曼宁给我找出来。还有，温情那边多派几个人盯着，我不放心。是。嗯、温情，没想到吧？我又逃出来。姚曼宁。你就不怕死在我手上？要死也是你先死，你这个贱人早就该死了。杨曼宁，你把刀放下。先生，看着自己心爱的女人有危险，害怕吗？你有什么冲我来？你别伤害温情。已经晚把姚美宁和郑杰涉嫌故意伤害的证据全部移交警方，这些东西够他们死一百次了。谢先生，你以为霍淑信你救温情，他就会原谅你吗？告诉你，你别做梦了，你爸爸妈妈杀了他爸妈，他这辈子都不会原谅你。放开我！他胡说八道什么？你别相信啊！他胡说八道什么？你别相信。他说的都是真的
我的确曾经那么喜欢过你。那场车祸，你把我从里面救出来。那个时候，我看着你手上这道疤，我就想，以后我一定要嫁给你。母亲，我父亲的葬礼也是你陪我走过去的。那个时候，我又想，我一定会一直陪着你的。可是后来我发现，你之所以会出现在那场车祸里，是因为那都是你父母一手策划的。对不起，我不知道。你不知道？对，是我一厢情愿的把你当成了我的救命恩人。可笑的是，我居然还嫁给了仇人的孩子，害死了从小养我的外婆。对不起，母亲。我知道错了，你你打我吧，文琴，你打我，文琴，我一定会弥补我犯下的错误的，文琴。弥补？那你把我爸爸妈妈还给我，你把我外婆还给我，先生，我再也不想看见你，请你离开。文琪，文琪，我知道错了，你回来，你回来好不好？原来，该来的还是会来。你还是舍不得他的，不然，你为什么让我下手破坏了席氏集团的账户，却迟迟不肯下手让他破产？如果你真喜欢他，不重要。其实现在这样也好，反正我都是快死的人，何必再给他多余的希望？小琴，小琴，你怎么样？我会把欠他的全部补上。好想再见见你，阿深。想办法把席安生给我带过来，现在立刻，马上。小琴，等等我，求求你等等我，我马上就到。小琴，小琴，等等，先生马上就会到，他会来找你的。先生人呢？小琴，小琴，说了这么狠的话，他大概是再也不想见到我。文琴，文琴，席先生，你现在的情况还不稳定，我要去见文琴。文琴。不会的，小琴，他一定会来找你的。你再等等，啊！我怕是等不到。小心，小心，我来了，小心，你醒醒，你醒醒。此刻的缘，似缘似缺。数着时间，数着对。阿深，你来看我。我好像要死了。不，不会的，你不会死的，小琴。医生，医生，谁来救救他？你们救救他！你别哭，我有话对你说。好，我不哭。你说。医生，如果有来生。我还想当你的妻子，只是这一次，能不能换你爱我？我答应你。小心，小心，你醒醒啊，小心，小心，你别死啊，小心。我错了，我真的错了，小心。我们不是说好要一起去度蜜月吗？你醒醒，我带你去啊，小琴。你不要死
，我愿意，我愿意。小雪，我爱你，我爱你。先生。再见了。